స్టూడియోలో వర్క్ చేసిన టెక్నీషియన్స్కి అండ్ పిహెచ్ ప్రొడక్షన్స్కి థ్యాంక్ యూ అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన అతిథులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఆశస్తు నాకు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ మూవీ త్వరలో రిలీజ్ కాబోతుంది ప్లీజ్ వాచింగ్ ఐమ్ యాక్చువల్లీ మీ ప్లస్ ఎట్ దోస్ డేస్ వెన్ యూ వర్ షూటింగ్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ అ రియలీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐమ్ ఐ వాజ్ షూటింగ్ అ మూవీ అండ్ ద గాయ్ హూ రియలీ సపోర్ట్ ఇన్ మీ అండ్ మేమ్ మీ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ థింగ్ మిస్టేక్స్ బట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ థింగ్ అండ్ ఎస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ and i'm just waiting for the movie and please go go and watch uh it's a really nice movie i hope you all like it please go and watch thank you america lo doctor ga undo passion tho continue cinema lo chestu ivall ikkada manaku employees ki gaani andarki gaani aina continue cinema lo chestu vaallaku opportunity ichu evatanki ikkada unda oka aina passion tho mundu gelthu anedi chaala adbhutam alage pulcher arnath gar evaro na teliyan rojullo చంద్రహాస్ అని చెప్పి ఒక సినిమా చేశారు ఒక కట్కం అది ఉంటుంది సో కట్కం లాంటిది సినిమా చేశారు ఇట్లాంటి సినిమాలు వస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి కదా చాలా లాంగ్ గ్యాప్ వచ్చిందని అప్పట్లో ఫీల్ అయ్యాను ఆ సినిమాకి రైటర్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ వచ్చి కీరవాణి గారి ఫాదర్ సౌశిక్ దత్త ఆయన ఫాదరు సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ వస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను మరి దాన్ని ఫాలో అయ్యారో లేక వాళ్ళకి నిజంగా ఉండి ఫాలో అయ్యారో దాని తర్వాత బాహుబలి ఒకటి వచ్చింది తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వంద కోట్లు అనేది ఒక కళ అది మనం ఇంకా పది పదిహేను తరాలైనా కూడా చూడలేము అనే దాన్ని బాహుబలి వన్ చూపించింది అక్కడి నుంచి సమయం లేదు మిత్రమా విశ్రాంతి లేదు విరామం లేదు అంటే మళ్ళా గౌతమిపుత్ర సాటకరణ వచ్చింది దాని తర్వాత ఇవాళ బాహుబలి టూ అంటే వంద కోట్ల నుంచి ఇవాళ వెయ్యి కోట్లకి వెళ్ళిపోతావా అనే రేంజ్లో బాహుబలి టూ ఈటిలకి ఇన్స్పిరేషన్ నేను ఆ రోజులు ఆ చంద్రహాసులో ఆ కగ్గం చూసి అలా వస్తుందని చెప్పి అని అనుకున్న దాని నుంచి ఇవాళ నా కోరిక తీరింది అలా కోరిక తీరటానికి ఇన్స్పిరేషన్ గా చంద్రహాస్ చేసిన హర్నాథ్ పుల్చర్ గారు చాలా అద్భుతం అట్లాగే ఆయన కంటిన్యూగా చూసుకుంటే ఒక కళ్యాణి సూర్య కిరణ్ తో చాప్టర్ సిక్స్ అని తర్వాత హోప్ అని అలా కంటిన్యూ సినిమాలు చేసుకుంటా వచ్చి ఇవాళ ఆయన ఎక్కడైతే ఈ సినిమాలకు ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండి చేశాడో ఇవాళ ఆయన ఇవాళ ఉన్న ట్రెండ్ ఎట్లా ఉందంటే హారర్ ట్రెండ్ ఉంది ఎక్కడైతే భయం ఉందో ఆ భయం ఉంటే ఇమీడియట్ ఆడియన్స్ విపరీతంగా థియేటర్ హౌస్ ఫుల్ రేంజ్ లో వచ్చేస్తున్నారు ఇవాళ ఆ రేంజ్ లో టిక్ టాక్ అనే సినిమా చేశారు టిక్ టాక్ ఆ టైటిల్ చూస్తేనే ఎమ్మటి ఇదేదో కమలాసన్ గారి టిక్ టిక్ సినిమా ఉంది కదా అని చెప్పి టక్కున అది గుర్తుకొచ్చింది సో అలా గుర్తుకొచ్చే రేంజ్ లో ఒక అద్భుతమైన టైటిల్ పెట్టి ఒక ఆర్డర్ పెట్టి ఒక పైన తొలగించే సినిమా తీస్తే డెఫినెట్ గా దీనికి ఆడియన్స్ వస్తారు ఈ సినిమా టిక్ టాక్ ఈ టిక్ టాక్ కి పనిచేసిన అందరికి నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఆల్ ది క్రూ ఇంక్లూడింగ్ ద మై క్యాస్ట్ ఇక్కడ నిశ్చికంద తర్వాత వచ్చేసి మౌనిక మన రాహు ఆనంద్ ఇంకా మిగతా క్యారెక్టర్స్ కూడా చేసిన వాళ్ళు ప్లస్ కో డైరెక్టర్గా పనిచేసిన లిఖిత్ శ్రీనివాస్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అందరి పేర్లు అందరూ ఈ సినిమాకి చాలా మనసు పెట్టి చేశారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏ సినిమా చేసినా ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా దాంట్లో మనసా వాచ కర్మణి చేస్తే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సక్సెస్ అవుతుందని నేను విశ్వసిస్తాను అలాగే ఇక్కడ ఈ సినిమా చేయాలంటే దీనికి ముందు ప్రీ ప్రొడక్షన్ వన్ ఇయర్ చేసాము ఆ వన్ ఇయర్లో ఒక లైన్ తీసుకుని ఈ లైన్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మా కో డైరెక్టర్ చెప్పాడు ఇది ప్రసంత్ కుమార్ గారు చెప్పినట్లు హారర్ అనే జానర్కి ఒక కమర్షియల్ వాల్యూ ఉంది ఓపెనింగ్స్ వస్తాయి ఓపెనింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చెప్పినా మనం ఎటువంటి సందేశం ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ జానర్లో ఉంటే ప్రజలు చూస్తారు సార్ దాని తర్వాత మీరు కావాలంటే ఎటువంటి సందేశం ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు తీసుకుంటారు అన్న విషయం నాకు మనసుకు అత్తుకుంది అందుకే ఈ ఈ జానర్ ఈ హారర్ కామెడీ జానర్ దీంట్లో ఈ సినిమా టిక్ టాక్ అనే టైటిల్తో వస్తున్నాం ఇది అన్ని రకాల ఆడియన్స్కి వీలుండే సినిమా ఏదో భయప భయపెట్టే సినిమా భయ భయపడుతూనే ఉంటారు తర్వాత వచ్చేసి అక్కడ రాహుల్ చెప్పినట్లు కామెడీ ఉంటుంది 
ఆ సినిమా అంతా కమిడియన్స్ మీద తర్వాత వచ్చేసి ఎంటర్టైన్ మీద ఎంటర్టైన్మెంట్ మీద జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు కమర్షియల్ చూశారు దాంట్లో ఏ దయాలకి మనుషులే భయపడాలా అన్న క్వశ్చన్ అంటే దీంట్లో దయాలు సినిమా దయాలు ఉంటాయి అని చెప్పేస్తున్నాం ముందే సో ఇదొక ఈ జానర్ ఏంటి అని చెప్పేస్తున్నాం ఏ సినిమా అయినా ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్స్ రావాలని చెప్పాను అలాగే కమర్షియల్ వాల్యూ ఉన్న సినిమాని మీ ముందుకు తీసుకురావాలంటే ఈ ఎక్కువ థియేటర్లు పెట్టాలి ఎక్కువ థియేటర్లు పెట్టాలంటే మీకు తెలుసు ఈ టైంలో థియేటర్స్ రెంట్లు కట్టుకోవాలి రెంట్లు కట్టి దాని తర్వాత దాన్ని ప్రమోషన్ చేయాలి ఇవన్నీ చేసుకుంటాము చేసే చేసేదానికి ఏం వెనకాడు ప్రజల ముందుకి వస్తున్న ఈ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ని అందరూ ఇంటిని పాది చూడాలి చూస్తారు ఆనందిస్తారనేసి విశ్వసిస్తున్నాను ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఈ భూమికి ఒకటి ఒక ఒక సాంగ్ పిక్చరైజేషన్ ఇంతవరకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఏ విధంగా చేయలేని విధంగా చేసి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాము ఇది ఒక డ్యూట్ సో మీరు సినిమా చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది అలాగే ఒక మాస్ సాంగ్ ఉంటుంది ముందు తర్వాత వచ్చేసి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్కి అయిన ఐటమ్స్ సాంగ్ ఉంటాయి మూడు పైట్లు ఉంటాయి కామెడీ ఉంది దాని తర్వాత వచ్చే కామెడీ డైలాగ్ ఉంది వెకిలి కామెడీ ఏమి లేదు తర్వాత వచ్చేసి ఎక్కువ అశ్లీలత ఉన్న సన్నివేశాలు ఏమి ఉండవు సో అందరూ వచ్చి ఈ సినిమాని ఆదరిస్తారని ఆదరి నేను విశ్వసిస్తున్నాను రాబోయే రెండేళ్ళలో ఒక అట్లీస్ట్ ఫోర్ మోర్ మూవీస్ తీయాలనేసి సం దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నాను రెండు మూడు స్టోరీలు కూడా వింటున్నాను సో Thank you for coming today.